This edition of iItaly New York is brought to you by L'energia non si ferma mai L'energia crea si trasforma diventa un'idea per generare nuova energia Diamo all'energia un'energia nuova and Chirio chopped tomatoes. In this week's episode, Americans in Love with Italy, Francine Sagan meets Michael Tucker, Dolce Vita, an odd couple at Molina Avino with Davide Scabin and Fred Plotkin. Genius, Anthony Tambori reviews Here in Cerchio by Constance Sanchetta. People meet Alfredo Repetti Magal, artist and songwriter. Events, Prime Minister Matteo Renzi meets the Italian community. And now let's start with Michael Tucker. Michael Tucker is an Emmy-nominated actor, author, and producer, perhaps best known for his role on NBC's long-running TV hit, L.A. Law. He's appeared in dozens of movies and has worked with great directors, including Barry Levinson, Woody Allen, and with the famed Italian film writer and director, Lena Wertmuller. He has written many books, my favorite, Living in a Foreign Language, which describes his buying a small home in a tiny village in Umbria, I had the pleasure of visiting Michael and his charming wife, the actress Jill Eikenberry in Umbria at their home. And now I'm very excited that he's here in my home in New York City to chat about his love of Italy. Thank you so much, Michael. It's such a such a treat to have you here in New York City. Well, it's a pleasure. So tell us how this love of Italy started. Well, uh, in 1976, I did a film in Italy with Lina Wertmuller, which was an insane experience. She was shooting a film, her first film in English, but uh, neither she nor her star, Giancarlo Giannini, spoke any English. And my job was to help Giannini work in English. And that was our introduction to Italy. And we fell in love, and um, that led to us having a house in Italy now. How exciting, though, to be in a film. How did that come about? I, uh, one of the ways I, I made a living early on in the acting game uh, in New York was to uh, dub foreign films. Uh, you can make a nice buck, you know, make a couple hundred bucks a day dub dubbing foreign films. And uh, I was good at it for some reason because it's a ridiculous process, because what they're saying and what I'm saying don't match, ever, you know, but... Uh, uh, and I dubbed uh, Giancarlo Giannini uh, in Swept Away and Seven Beauties. I did his voice. So uh, Lena Verdmuller saw those dubbed versions and asked if I would come and work with him. That's how it came about. How exciting. So you're that voice. That voice. I was that voice. Yeah. And so that led to your love of Italy. Yes, yes. And we made very close friends. Uh, the cinematographer of the movie was G Giuseppe Rotuno, who is one of the great master cinematographers of all time. And he and his wife had a daughter the same age as our daughter. And they became friends on the set. And then we became friends with the Rotunos, uh, a friendship that lasts until today. Now tell us about your house in Umbria. I had the great pleasure of visiting. Yes, you did. Um, well, it's a it's a little tiny stone cottage. It a little was bigger. A, well, <laughs> we made it a little bigger actually. We doubled the size of it, and it's still small. Um, it was a farm worker's cottage. It's close to four hundred years old, um, and we stumbled on it. Uh, we were in Italy uh, taking a trip from the top to the bottom on our way to Puglia to a friend's birthday party. And we met someone 
it's a long story, I wrote a book about it actually, um, who took us to this house that was for sale and uh, Jill didn't want to buy a house in Italy. She loved to go to Italy, but she saw no reason to buy a house there. And we were there and we stayed much longer than we expected to stay and we fell in love with the people who were selling the house and, and we bought it. <laughs> we bought the house. And it's been, it was one of the great decisions of our life. We still have the house and we love it very much. Now, Umbria, you're in the heart mm -hmm. of Italy. Yeah. What are some other ingredients from Umbria that you well, love? In my, in my region, truffles, black truffles, are everywhere. Truffles are inexpensive over there, which is sort of amazing. Uh, so black truffles, olive oil, um, wonderful wine, of course. Have you gone truffle hunting? Uh, yes, uh, twice. Yeah, we, ha we have a friend who has a friend uh, who has a dog and we go with him. Do you have to be blindfolded? I hear that they well, keep their areas. He takes us to one area and then his real area is somewhere else. You know? And how do you like your black truffles on what? Well, I love uh, the local pasta, which is called strangozzi, which is like a spaghetti, but a fresh pasta made, only, made with egg, but only egg white. Uh, very nice pasta with uh, fresh truffles grated over. Very mm. simple. But there's a secret to it, actually. Well, the secret is, in the beginning, you warm a little olive oil in the pan, and you put a little garlic chopped up, and one anchovy chopped up, and you slowly melt the anchovy into the garlic. And the pasta is tossed in that, and then the fresh truffles are grated over. Thank you so much. It was such a delight. My pleasure. And grazie per l'olio. Sì, sì, certo. <laughs> Let's talk Italian food specialties. Enjoy! The fundamental book that every Italian and lover of Italian food reads is by Pellegrino Artuzzi. And the book is called The Art and Science Nella Cucina in the Kitchen. And I always found this fascinating because we could talk about the art of cooking or the art of eating, but fewer people talk about the science of cooking. Secondo me, uh, la parte artistica è una componente della cucina, però pensiamo sempre che stiamo parlando di chimica e fisica. La cucina è chimica e fisica con un'interpretazione, se vogliamo, artistica, mm -hmm. che è quello che fa diventare non scientifico un piatto. Io vado verso lo scientifico, però cerco sempre di lasciare un'anima all'interno mm -hmm. del piatto. So che questa parola fa paura a tante persone che amano la cucina, perché pensano che i piatti sono scientifici, anziché l'idea del concetto dello chef. Ad esempio per me qualsiasi piatto è un progetto, quindi deve essere veramente progettato su carta. Mm -hmm. Quindi c'è un'idea che deve prendere una forma, mm -hmm. poi bisogna fare molti test per arrivare al punto quello che hai voluto pensare. Sì. Questo è già un processo scientifico, quindi codificare il processo di design, mm -hmm. come quello della nonna, che però la nonna lo fa in modo naturale, mm -hmm. la, la sua vocazione è quella che tutte le mattine sì, inizia sì. a pelare la cipolla con lo stesso coltello da 30 anni. L'ha memorizzato e l'ha imparato negli anni, è stata cresciuta da piccola mm -hmm. facendo questo. Noi non ce lo possiamo più permettere, non abbiamo più questi tempi mm -hmm. e poi dobbiamo riprodurre il piatto magari per tante persone sempre uguale. Direi che la nonna ha dentro di sé l'amore per poter essere rituale. Mm -hmm. Essendo rituale è scientifica perché fa sempre la stessa cosa. E lo chef è anche rituale? Lo chef uh, deve essere rituale nel poter riprodurre sempre le cose uguali. Se non c'è una base sì. codificata diventa un po' così una performance che non mm -hmm. sai se va sempre bene. Io vedo alcuni ingredienti là e quando ah. vedo ingredienti mi chiedo che cosa Guarda, si può fare con loro. Prima parlavamo di scientifico e questo, sì, questo è pesto. Sì. So che tu conosci bene la Liguria. Sì, quindi, abito là. Quindi pensa un po' te. Cioè, 
che rischio che sto prendendo però il pesto sì. è stato prodotto per la, la missione di Luca Parmitano mm -hmm. l'astronauta italiano sì. che è andato sull'ISS e io ho avuto l'onore di preparargli 5 piatti da portare nello spazio uh -huh. eh, come una dotazione personale di antistress mm -hmm. qua ci sono solo i sei e non sette ingredienti ufficiali del campionato del mondo di pesto manca l'olio? no, manca il sale il resto c'è tutto questa è nella parte a polvere se vuoi mm -hmm. già assaggiare la polvere oppure la reidratiamo e ci mettiamo un oh, attimo ma lo assaggio prima e poi dopo so this is pesto powder which may be the next great invention it has cheese it has nuts very good basil flavor Devi considerare che ti sto facendo assaggiare un prodotto mm -hmm. che sta, questo pesto è stato fatto un anno e mezzo fa. Ok, so it's a historic mesi. pesto. Stai tranquillo, no? non ti succede <ride> niente, non mangio anch'io. Quindi lo sto facendo non in modo scientifico, mm -hmm. un yeah. po' così, eh, come okay. la mamma, mm -hmm. senza avere la dose di, mm -hmm. di ridratazione precisa. Ma gli manca solo l'acqua mm. e niente altro. Poi girandolo si crea ancora un'emulsione perché c'è l'olio mm -hmm. quindi vedi che cambia pure il colore e ritorna anche più brillante uh -huh. però quello che mi interessa da te è che lo annusi so it does have a, a notable fragrance of basil that it does not as strong as fresh pesto I will say that but this is a year and a half old but certainly one sense one senses the basil and now this is quindi it is good I would add more garlic io aggiungere più aglio ma anche perché quando vado nello spazio no. chi, chi bacio non importa voglio un po' di aglio <laughs>
at the immigration experience in all its details. So I say to you, buena lectura. Welcome to Italian City. Mio nonno, che era un editore musicale, che fra l'altro veniva spessissimo in America negli anni 60, negli anni 50, quando sono nato, negli anni 60, lui ha ricevuto la comunicazione della mia nascita appena sceso dalla nave, e quindi diciamo per lui sono nato in America, <ride> per mio nonno. Mi chiamo Alfredo Rabettimo Gol, vengo da una famiglia che in Italia è conosciuta per la musica, ha una radice profonda perché già mio nonno era un grande editore musicale, poi mio padre ha continuato la tradizione però ha cominciato a scrivere e è diventato insomma il più grande autore di canzoni italiano come paroliere, diciamo, autore di testi e io mi sono trovato in mezzo a questo e con l'altra parte della mia famiglia che invece mio nonno e mia madre che erano eh, mio zio pittori eh, dedicati a arte grafiche quindi avevo questi stimoli no? sia da una parte eh, figurativi e dall'altra parte letterari da piccolo ho cominciato molto presto a, a dipingere a disegnare e poi verso i 15 16 anni ho cominciato diciamo che la, la parte più letteraria mi ha colpito e ho cominciato a pubblicare canzoni dal 1983 quindi ormai sono 30, 31 anni e a un certo punto della mia vita ho ripreso in mano la pittura e, e ho trovato la mia voce che era scrivere parole quindi da una parte c'è la parola cantata che è una parola estremamente che ha un automatismo di leggibilità molto alto eh, dall'altra parte c'è una parola più scritta sui miei quadri che invece non ha apparentemente un significato e quindi mi piace perché divido la mia vita fra, fra queste parole diverse. Io e mio padre abbiamo dei, dei soprannomi, dei nomi d'arte, questo nasce mio padre perché era il figlio di, del più grande editore dell'epoca eh, che era mio nonno e quindi tutti i vari cantanti da Paolo così dicevano sì però Giulio è raccomandato o, o comunque lui voleva staccarsi da, da, da essere il figlio del, del dottor Rapetti e uguale io essendo suo figlio ancora di più eh, fin da, da quando ho cominciato a scrivere ho preso un altro soprannome che è Cheope eh, proprio per staccarmi e era un periodo che ero molto affascinato intorno ai 15-16 anni da, dall'archeologia, dal passato, dalla storia, quindi leggevo tutti questi libri. Allora fra tutti i nomi è venuto fuori questo che Ma Ma i ricordi, è chiaro che negli anni 60 sono ricordi in bianco e nero e sono ricordi di tanti musicisti, artisti che passavano da casa. Eh, che mi ricordo di Battisti, una persona estremamente ironica, e pronto alla battuta, eh, curioso, è sicuramente intelligente e mio padre con Lucio aveva un rapporto fraterno anche se poi non si frequentavano tantissimo perché mio padre ha questo dono che lui scrive in automatico cioè lui alza la testa, sente la musica e scrive quindi praticamente un album si faceva in una settimana proprio perché si voleva stare una settimana se no eh, e poi dopo comunque loro facevano anche delle vite separate che mio padre era molto portato alla alla natura, però Battisti lo seguiva perché pur non essendo un grande sportivo lui quando mio padre negli anni 70 ha voluto fare Milano Roma Cavallo l'ha seguito ed è stato un grande atto di affetto, un'esperienza che ha cementificato questo rapporto oltre al lavoro. Credo che la scrittura con cui io dipingo eh, sia un po' la forma del pensiero di tutti noi, sia un po' la traccia che noi lasciamo su questa terra, come gli animali lasciano le orme sulla, ehm, sul terreno, noi nel corso di questa vita lasciamo le nostre orme per quanto mi riguarda attraverso la scrittura. Quindi questo segno eh, che così ci identifica, ci differenzia da tutte le altre specie animali di questo pianeta, per me è molto importante e attraverso questo segno cerco di rappresentare gli stati d'animo degli esseri umani. Già è... 
quando uno parte e comincia a, a, a lavorare in uno studiolo, a dipingere e poi dici, ah oh, me sto facendo una mostra a New York, wow, bravo, e, è, è felice, è chiaro che è una grande gratificazione, il problema è che è, è, è come qui in questo momento, come se io fossi mutante, c'è cioè anche di più, perché, perché ti metti veramente a nudo mostrando il tuo lavoro, se tu l'hai fatto in modo sincero. E no, mi aspetto che chi abbia una sensibilità comune alla mia senta qualcosa, sia soprattutto, eh, io, io credo che l'arte sia un antidoto alla violenza, sia una, una cosa che ti debba eh, vi, far vivere meglio, riequilibrare il nostro io, interiore, farci stare bene. Eh, Brancusi, questo grande scri, eh, scultore romeno che poi ha vissuto a Parigi prima del Novecento, diceva che le cose d'arte sono degli specchi dove ognuno vede ciò che gli somiglia. E quindi, ognuno poi sceglie il quadro che gli parla di più, la canzone che gli parla di più, il libro che si sente più vicino, il poeta che si sente più vicino e questo per me aiuta molto a vivere. Coming up next, our exclusive event, Wanna Come With Us? Prime Minister Matteo Renzi visited the community at the Italian Consulate General of New York. Before the public meeting, Mayor de Blasio greeted him privately and then gave the press a brief statement filled with great admiration. I hope the Prime Minister knows that he has many friends and supporters here in New York City, here in the United States. The Italian American community is particularly proud of him. And he's an example to me of a, a new kind of leadership. It gives me a lot of hope for the future of Italy and the future of Europe. And uh, it's a great honor to have him here in our city. Then the Prime Minister met the Italian community in the overcrowded consulate. The President was introduced by the Consul General, Natalia Quintavalli, who, after the customary greetings, highlighted the need to streamline the bureaucratic procedures in Italy. Aiutateci a alleggerire il peso di norme e procedure sovrabbondanti che ci impediscono di essere veramente al servizio dei cittadini italiani e delle imprese italiane che vivono e lavorano in questa parte del mondo. It was an affable and communicative Matteo Renzi addressing the old and the new migrating communities. Una cosa molto bella che New York abbia accolto nel corso degli anni, nel corso dei decenni ormai, i sogni più disparati e li abbia trasformati in progetti straordinariamente affascinanti. Credo che questo valga per i nostri nomi, i nostri bisnomi che vedevano da arrivare da lontano, scorgere da lontano il profilo della Statua della Libertà, come nel, nei racconti, nelle storie che abbiamo imparato a leggere e che abbiamo imparato a amare. Vale per chi invece più comodamente arriva in aereo ma si lascia dietro di sé un bagaglio di emozioni, immaginando quanto sia difficile costruire il futuro, eppure lo fa. Ma credo che ci sia un grande spazio per noi, purché noi per lì cambiamo. Perché noi per primi siamo pronti a capire che la grande lezione che questa città sicuramente insegna è che se si vuole restare a casa bisogna correre. È un po' una bicicletta a New York. Per restare in equilibrio devi correre. At the end of the meeting, the New York governor, Andrew Cuomo, proudly emphasized his Italian origins. I have a pleasure of being an Italian-American governor. My father's people were from Napoli, and my mother's people were from Paris, Sicily, so that was a mixed marriage. <laughs> uh, but they got along very well. Uh, my father was governor from 1982 to 1994, and he worked very hard to strengthen the bonds with Italy. Uh, and I want to start where he left off. There's a special connection between New York and Italy, uh, and I want to make it even stronger. In truth, the Italian-American community in New York, in this country, uh, has never been given its just due. The story of the Italian-American people uh, is not a fair story, uh, and it hasn't been communicated. The Italian-American community is portrayed in movies and in books uh, as a, as a uh, crudo uh, community. Uh, and where the truth is the exact opposite. The Italian culture, the finest artists, the finest musicians, uh, the most sophisticated culture, 
uh, a culture of civile is what the Italian culture is all about. Uh, and I want that message to radiate in this state and in this country because that is the truth of the Italian American people. I told the Prime Minister I just have a few days, I have a little election that I have to get through in November. <laughs> but once I get through my election, I'm going to come visit. I'll stay maybe un mese. <laughs> and I told the Prime Minister, uh, la mia casa e la tua casa. Congratulations to all. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil and Baci Perugina Chocolate. Say I love you in the Italian way. In next week's episode, Americans in love with Italy. Francine Sagan meets Eric Asimov. Dolce Vita, the third episode of Molina Avino with Scabin and Plotkin. People, Fred Gardafe interviews writer Marianne Maizano. Events, the 70th annual Columbus Day Parade on Fifth Avenue.